तो ओके बच्चा लोग सो अभी तक हम लोगों ने 1.6 तक देख लिया एक्टिविटी अब नाउ इट्स अप टू 1.7 सिंपल सिंपल चीजें हैं एक्टिविटी 1.7 देखिए क्वेश्चन तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं सो so, आपको दिमाग उठाए रखना है कि इसमें पूछा क्या जा सकता है एंड क्या हमारा आंसर होगा इट टॉक्स अबाउट द फॉर्म इलेक्ट्रोलिस वाला पार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोलिस ऑफ वॉटर की बात हो रही है वट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट दिस इज इलेक्ट्रोलिस करते वक्त यहाँ पे बैटरी उटरी को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि छह वोल्ट है ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि यहां पर व्हाट इज द कैथोड व्हाट इज द एनोड एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड नाउ कैथोड और एनोड की बात करें तो एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन इस बात को दिमाग हटा रखना एंड ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है दर इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है कैथोड में हमेशा क्या होता है इट इज ऑलवेज रिडक्शन ऑलवेज रिडक्शन कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट या आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन uh, का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और कैथोड पे रिडक्शन मतलब रिडक्शन मतलब क्या हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है कोई मेटल हो गया और या फिर ऑक्सीजन का निकलना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना भी होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी नाउ दीज आर रफाइड रोड्स रॉड्स रफाइड रॉड इज बेसिकली व्हाट इट इज कार्बन कार्बन रिएक्टिव नहीं होता बहुत ज्यादा इसीलिए ये इनर्ट नेचर का इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड क्यों है बिकॉज ग्रफाइड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये कंडक्ट करेगा तो अगर आप बैटरी जोड़ोगे या स्विच लगाओगे तो करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा उसके बाद आपका यहां पर ये वाला पार्ट आपका आ रहा है ना दीज आर रबर स्टॉपर्स आपको यहां पर अलग अलग चीजें यहां पे दी गई हैं तो एलिमेंट्स जो भी हो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इस जगह पर है हाइड्रोजन गैस इस जगह पर है ऑक्सीजन गैस वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड हेयर दैट यहां पर बबल्स मिला है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ठीक है ना ऑक्सीजन का जो हम बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कंबर्शन है हाइड्रोजन बर्न इज पॉप साउंड क्वेश्चन उठता है क्या मेरा प्योर वाटर कंडक्टर है आंसर इज नो तो आप यहां पे क्या रखोगे यहां पर क्या रखोगे यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वहां पर आयन होंगे तभी काम बनेगा तो प्योर वाटर आप नहीं रख पाओगे क्यों नहीं रख पाओगे बिकॉज प्योर वाटर प्योर वाटर कोवलेंट बॉन्ड है हाँ, वो आयनाइज नहीं करेगा आयनसी नहीं, नहीं तो मूवमेंट कैसे होगा या डी आयनाइज वाटर डी आयनाइज वाटर बेसिकली या फिर आप बोलोगे इस तरह के वाटर जो होंगे जहां पर आयनाइजेशन नहीं हो रहा है वो सब आपका यानी डिस्टिल वाटर का बात करोगे डिस्टिल वाटर ये सब के सब पुअर कंडक्टर बनेंगे डिस्टिल वाटर बट टैप वाटर टैप वाटर कंटेन्स इंप्योरिटीज और इंप्योरिटीज जो होते हैं बेसिकली वो डिजोल्व सॉल्ट होते हैं एंड सॉल्ट आर मेडअप ऑफ आयंस कैटाइंस इसीलिए इट्स अ गुड कंडक्टर आप यूज कर सकते हो पर इन जनरल इंप्योरिटीज आएंगे तो खतरा ये बढ़ जाता है कि कोई और एनायन या कैटाइन आपके रिएक्शन में पार्ट ना, ना लेना स्टार्ट कर दे ठीक है इसीलिए आप क्या करते हो इंटेंशनली आप वॉटर में आप एच प्लस डाल देते हो दैट इज कॉल्ड एज फ्यू ड्रॉप ऑफ एच टू एस फुल डू विल डू द प्रोसेस विल डू स्टार्ट द प्रोसेस आपने प्योर वाटर लेयर्स में थोड़ा सा एच प्लस डाल दिया आप ओ OH भी डाल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जनरली एच प्लस डालते हैं एसिडिफाइड कंडीशन यूज रखते हैं ये एच प्लस कितना डाले दो चार बुन दस बुन दट इज मोर देन अनफ क्या हुआ स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए था हमें एक कुछ आयन चाहिए था जो सोल्यूशन में फ्लो करा सके यहां पर H प्लस वो काम करेगा तो द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन H प्लस विल एक्ट एज अ आयन मतलब आयन तो है ही है एज अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रहा होगा मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक मोर एंड मोर आयन विल फॉर्म और उस कारण से नाव ग्रेजुअली आपका बहुत सारे एच प्लस एंड बहुत सारे वर्ष मैं सना शुरू हो जाएंगे जो भी है बिकॉज ऑफ आइनाशन ऑफ वॉटर और आपका फिर आप प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा तो ये एक तरह से एसिडिफाइड कंडीशन में स्टार्टिंग में सिर्फ जरूरत पड़ता है इसीलिए थोड़ा अमाउंट ही सफिशियंट होता है 
सो so, यहां पर आपका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वैसे तो क्वेश्चन बहुत पुराना मतलब क्लास सिक्स सेवन में पूछा जाता है लेकिन हमारे कोर्स में अगर इलेक्ट्रोलिस है तो हमें ये ध्यान देना होगा ना यहां पर देखिए लिखा हुआ है टेस्ट दिस गैसेज वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल अब बर्निंग कैंडल वाले पार्ट की बात करेंगे तो यहां पर सपोर्टर ऑफ कंबर्जन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला बट यहां पर पट पट के आवाज आएगा बर्न बर्न करेगा तो व्हेन वी से कि यहां पे साउंड आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया साउंड आने का मतलब है एनर्जी और एनर्जी का मतलब हो गया यहां पर एनर्जी बहुत तेज निकल रहा है कोई हवा मतलब चलता है एकदम कुछ चल रहा है तो आपको पता नहीं चल आवाज सुनाई देगा जब बहुत तेज बढ़ने लगता है तो बहुत तेज आवाज चलता है आवाज आने लगता है सम सॉर्ट ऑफ साउंड वेव आपको सुनाई देने लगता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड आने लगता है इसका मतलब क्या हुआ एनर्जी वाइज ज्यादा है H2 जब जलता है तो वो क्या होगा दैट इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी वो एनर्जी साउंड एनर्जी के फॉर्म में भी आपको आपको जो आवाज हो रहा है वो दिखेगा वो मतलब सुनाई देगा क्लियर है इसीलिए आप बोलते भी हार्डन इज द फ्यूल बिकॉज फ्यूल क्या करता है एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ऑन कंबर्शन विद ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा तो बनेगा क्लियर है तो यहां पर आपको दिखे मतलब सुनाई देगा यहां पर सेंस ऑर्गन क्या यहाँ पर सुनाई देने वाली बात हो रही है क्लियर है तो एवरी इज क्लियर वॉटर वाटर क्यों है रबर स्टॉपर कोई फर्क नहीं पड़ता है आप रबर यूज करते रहो ये पुअर कंडक्टर तरीके से करेगा इलेक्ट्रोड आपका जा ही रहा है ग्राफाइट रोड आपने यूज किया हुआ है बाकी और कुछ इसमें है नहीं आपको बस याद रखना है कि H2 और O2 टू कहां प्रोड्यूस हो रहा है कोई आपसे पूछे रिएक्शन तो रिएक्शन इज वेरी इजी आपको ध्यान रखना है रिएक्शन क्या होगा एच टू प्लस ओ टू विल गिव यू एच टू ओ सॉरी उल्टा हम लोग लिख दिए हैं यहां पर हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रोलिस और पार्ट हो रहा है तो आप उसको उल्टा कर लीजिएगा H2O टू ओ गिविंग यू वॉट एच टू ओ टू एच टू ओ ऑन इलेक्ट्रोलिस आप यहां पर इलेक्ट्रोलिस ऑन इट गिव्स एच टू प्लस ओ टू बैलेंस करना होगा फटाफट बैलेंस कर लीजिएगा गैस है आपका सो वन मोर डाउट सो डू वी नीड टू डू क्या रिएक्शन एनोड और कैथोड पे हो रहे हैं नॉट रिक्वायर्ड बस आप ये लिख सकते हो वो एच टू है तो इसके नीचे लिख दो आयनिक फॉर्म में हो जाएगा जैसे आप मैं लिखूंगा तो अगर एसिडिफाइड कंडीशन में है ठीक है तो एसिडिफाइड कंडीशन में आयनिक रिएक्शंस बनते हैं अब आयनिक रिएक्शन आपको पढ़ाने जाऊंगा उस तब टाइम लगेगा ऑलरेडी इस पर एक okay. वीडियो बना हुआ है डोडॉक्सेशन अगर आपको कभी देखना हो तो देखिएगा अब पर अभी मत देखिए yes. अभी आपका एग्जामिनेशन पास में है तो आई डोंट वांट कि आप कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट हो क्लियर है सो वन मोर डाउट हां बोलिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस 2s21 के फॉर्म में बनता है जी क्योंकि H2 है और ऑक्सीजन वन है बदन से अगर हम वॉल्यूम देखें तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम ज्यादा है लाइक वन ऑक्सीजन आइटम का वॉल्यूम एक हाइड्रोजन आइटम के वॉल्यूम से ज्यादा है ओके तो आइडियली डबल देखिए पहले बात ये समझिएगा कि ये सब जो गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस माने जाते हैं ठीक है ना वॉट आर आइडियल गैसेज दैट वील लर्न इन क्लास इलेवन ऑल्सो यहां पर ये सब सच की बोलो कि ये पॉइंट मासेस जैसा बिहेव करता है पॉइंट मतलब इनका खुद का वॉल्यूम बहुत 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 कम होता है वेन वी टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ गैस वी आर से ठीक है उस प्रेशर कंडीशन में सपोज मैं सोचू ऐसा सोचो कि एक फ्लेक्सीबल रूम जैसे बल्ब बैलून है तो अगर मैं प्रेशर वही अप्लाई करूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा कीपिंग द सेम नंबर ऑफ मोल सेम नंबर ऑफ या सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर ऑल्सो तो ये जो चीज है वहां पर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर की बात हो रही है ना कि वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीजन कितना बड़ा दिख रहा है उस पर बात नहीं हो रही तो अगर मुझे को देखा जाए कि ये टू इज टू वन रेशियो है इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस मान लो अगर सपोज मान लो कि यहां पर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर प्रोड्यूस हो रहा है सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तो ऑक्सीजन इलेवन पॉइंट टू लीटर होगा क्या होगा जब कंडीशन दोनों का एग्जैक्टली exactly सेम हो जाए मे बी आप बोलो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम लोग इसको मेजर करें तो ये टू इज टू वन रेशियो से आएगा 
ये चीज आईसीएससी में है जहां पे हम लोग बोल कौन से पढ़ते हैं यहाँ पे आपके पास कोर्स में नहीं है इसलिए हम लोग उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हाँ ये याद रखिएगा ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का आप डायमेंशन की बात नहीं कर रहा ये दोनों ही अगर आप बात कीजिएगा आइडल गैस के संदर्भ में बात करें दैट इज गैसेस जो हम लोग बात कर रहे हैं दोनों ही पॉइंट है अब जैसे एक पॉइंट ये पॉइंट है एक पॉइंट ये पॉइंट है इसमें तो कोई हार्डवेयर नहीं कोई ऑक्सीजन है दिख भी नहीं रहा हो दोनों ठीक है इसका अलग क्या हो गया रेलिवेंट है हाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो रेलिवेंट है मोल्स आपने पढ़ा है क्लास नाइन में तो इसका मोल्स हाइड्रोजन का मोल्स ऑक्सीजन के मोल्स से दुगना हो जाएगा समझ में आ रहा है ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले ज्यादा मोल्स निकले ज्यादा मॉलिक्यूल्स निकले तो वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा मास भले कम है पर वॉल्यूम तो रहेगा ना बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है बट देन उसका वॉल्यूम कम है ना इंडिविजुअली तो कंबाइन करेंगे तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ना बेटा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि ये कितने साइज का बिकॉज मैं बोल तो रहा हूँ ये आपका H2 है ये देखो मैं अब इतना छोटा कि आप देख भी नहीं पाओगे मान लो ये छोटा है और ये O2 है ये आपको आंख से दिख रहा है उसको तो दिखेगा भी नहीं वो अगर आपसे पूछा जाए वट इज साइज तो ये टेन पा माइनस टेन के फॉर्म में है ना आर्म स्ट्रॉन्ग में बात करेंगे तो मतलब सब आर्म स्ट्रॉन्ग है आइटम के फॉर्म बात करें तो ये हंड्रेड में फर्क क्या पड़ता है जब मॉल जब आपका रूम का साइज लीटर में है तो तो नेग्लिजिबल है दोनों का साइज का रिलेटिव डिफरेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा व्हाट वी मेजर इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस गैसेस मतलब ये अगर छोड़ दिया जाए फॉर एग्जर्टिंग द सेम प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर फॉर विद द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस और पेट्रोल की बात करें तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे नहीं कर सकते ना पर अगर सब कुछ सेम कर दें मान लो मतलब सपोज पेट्रोल और डीजल की बात कर लेते हैं तो वो मूव कर रहा है आगे वन लीटर कैपेसिटी मतलब वन लीटर सेम इंजन की कैपेसिटी सब कुछ लोडिंग फोडिंग सब कुछ सेम है एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल आपका कार मॉडल है और अज्यूम करो थियोटिकली कि सब कुछ सेम है तो आपका एक लीटर पे कितना चल रहा है एक लीटर पे कितना चल रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है भले आपको पता होगा कि कैरोसिन का साइज और पेट्रोल का साइज और डीजल के जो पार्टिकल का साइज अलग अलग होता है इट We are not going for the on the molecular scale. We are just sticking to one thing, which is the relative sizes are negligible. So the volume occupied. Is के ऊपर हमें ज़्यादा चर्चा करना चाहिए. Next year आपके पूरे course में ही है. कब रहिए मत. Clear? Yes. ठीक है. कि ये ninth में मुझे एक doubt रह गया था because ninth में भी H two O है. Number of H is double, so obviously it will be double. But then तभी volume पे सोच रहा था. नहीं. उस तरह से नहीं सोचना है. ठीक है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो हमने बात समझ आ गया अच्छे से यस नाउ द एक्टिविटी वन पॉइंट एट व्हाट डज इट से इट से इज दैट सिल्वर क्लोराइड लिया हुआ है अगेन देखिए सिल्वर क्लोराइड हमने बोला था सनलाइट आ रहा है तो क्लियरली आपको पूरा इंडिकेट कर रहा है ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात हो रही है दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एडीसीएल टूट जाएगा सॉलिड के फॉर्म में देखिए यहां पर और वो टूटेगा एजी वो भी सॉलिड है प्लस सीएल टू आपका गैस होगा देखिए ध्यान रखिएगा इस तरह का जा रहा है ठीक है सीएल टू आपका ग्रीन शेड गैस हो जाएगा अच्छा एनसीआरटी में एनओ टू का जो आपको कलर दिया गया है वो है ब्राउन कलर तो आप ब्राउन ही लिखिएगा आपको आगे कभी आर टी एग्जामिनेशन देगा रेडिस ब्राउन बोल देते हैं तो घबराइएगा मत ठीक है तो जो दिया हुआ एनसीआर उसी को लोग फॉलो करते हैं एजी बी आर सॉलिड ये इसके लिए यूज कर सकते हैं तो एजी हो जाएगा एजी सॉलिड प्लस बी आर टू आपका यहां पर लिक्विड हो जाएगा ठीक है मे बी बी आर टू आप गैस भी ले सकते हो तो ऑटोमेटिक हाई वो गैस बन जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सो so, बट अगर हम आई कंडीशन में लिखें तो ऐसा में लिख सकते हैं नाउ एजी आपका क्या दिख रहा होगा एजी आपको दिखेगा इट इज सिल्वर ग्रे कलर एजी बी आर एजीसीएल का कलर आपको पता है व्हाइट है ये आपका येलोइश होता है तो ये आपको दिख जाएगा यहां पर आपको सिल्वर क्लोराइड चैनल में जो है वो टूट जाएगा और आपको ये मिलने वाला है पहले जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपको फोटो बोलता था फोटो हम लोग डेवलप कर रहे हैं फोटोग्राफी में उसमें ये वाला चीज आपका ज्यादा यूज होता था ठीक है तो दिस इज अगेन वन वेरी गुड थिंग यहाँ पे हाइपो सोल्यूशन यूज होता है नेक्स्ट ईयर हम लोग पढ़ेंगे अभी एग्जामिनेशन बास में तो आप उसको छोड़ दीजिए क्लियर है तो टाइप ऑफ रिएक्शन इज वॉट इट इज 
ऑटोमेटिक डिकम्पोजिशन ऑटोमेटिक डिकम्पोजिशन मैंने एक बात बोला था बेटा अगर कुछ ना समझ में आए ठीक है ये रिएक्शन पोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है आपको याद शायद ना आ रहा हो तो आप रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो ये है रेडॉक्स रिएक्शन बट हमेशा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन लिखना रेडॉक्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज कोई भी रिएक्शन में अगर एलिमेंटल फॉर्म में कुछ दिख गया इधर ऑन द रिएक्ट और ऑन द प्रोडक्ट साइड इट हैज टू बी वॉट इट हैज टू बी योर रोडॉक्स रिएक्शन क्लियर वेरी इजी तो ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन सॉरी एक्टिविटी 1.9 पॉइंट नाइन यहां पर देखिए आयरन नेल दिया हुआ है टेस्ट ट्यूब है लटका दिया गया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर सोल्यूशन है क्या ऑब्जर्वेशन होगा बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है क्या करें हम लोग हमें पता है कि यहां पर कॉपर सल्फेट है तो हमें पता है कि कॉपर सल्फेट प्लस एफ बिकॉज आयरन की बात हो रही है क्योंकि फॉर्म एफ और याद रखिएगा ये आपका मतलब लाइट ग्रीन कलर होता है प्लस कॉपर ठीक है ना कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म होगा अब सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलता है सॉल्यूशन में कहीं निकल रहा होगा तो इस नेल पे आके चिपकना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो दिस इज बेसिकली ब्लू कलर डीप ब्लू कलर होता है और ये क्या हुआ इट इज फेडेड अब ये आपका लाइट ग्रीन सोल्यूशन होता है ठीक है ग्रीन आप लिख दीजिएगा कोई दिक्कत तो आपको क्या दिखेगा बहुत ही इंटेंस कलर से लाइट ग्रीन की तरफ जा रहा है लाइट ग्रीन है तो ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं हम लोग लिख देते हैं द ब्लू कलर फेड अवे क्या बोलते हैं यहां पर ब्लू कलर ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा ब्लू कलर सोल्यूशन ब्लू कलर फेड अवे इट फेड अवे इसका मतलब क्या हो गया यहां पर आपका कलर लाइट हो गया वह ग्रीन आपको याद नहीं आ रहा कुछ मत देखिए फर्क नहीं पड़ता पर यह लिखेगा दूसरा चीज क्या होगा ये जो पार्टिकल से कॉपर है कहीं ना कहीं ऊपर से हर जगह से निकल रहे होंगे और आयरन जो सॉलिड उस पर चिपक जाएंगे तो यहां पर क्या होगा लाल रंग से पूरा क्या होगा हर तरफ आपका यहां 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 करके नेल के ऊपर आके चिपक जाएंगे तो रेडिश ब्राउन कलर हम लोग लिखते हैं यहां पे ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर तो आयरन नेल के ऊपर आपका रेडिश ब्राउन ये आपका ऑन आयरन नेल ये आयरन नेल के ऊपर भी नीचे भी रहेगा और ऑब्जर्वेशन में आपको आयरन नेल के ऊपर भी दिखेगा क्लियर इजी है बहुत इजी है बस आपको ये समझना होगा करते कैसे हैं ठीक है सो so, ऑब्जर्वेशन बेस्ट क्वेश्चन को लिखने का तरीका मैंने मैं बताया भी था लास्ट लेक्चर में ही बताया था ऑलवेज ऑब्जर्वेशन इज पीसीजीएसटी उसको अच्छे से समझ लीजिए उसी तरह से लिखिएगा रिएक्शन याद नहीं है तो आप डिस्क्राइब करके लिखिएगा बहुत बड़ा वर्ड लिखने जरूरत नहीं है बहुत सेंटेंस लिखने जरूरत नहीं है अगर आता है तो आप कम लिखकर टाइम बचा सकते हो और एक्यूरेट क्योंकि लिख रहे हो तो कोई नंबर नहीं कटेगा यू आर सेइंग कि आपका ये सोल्यूशन कलर फेड हो रहा है यू कैन राइट लाइट ग्रीन यू कैन सी फेर सल्फेट बन रहा होगा एंड कॉपर जो है डिपॉजिट हो रहा होगा इवन ऑन द नेल्स दैट्स ऑल इजी है फटाफट करेंगे काम हो जाएगा रिएक्शन से घबराइएगा मत सो आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.10 पॉइंट वन जीरो टेक अबाउट थ्री एम सोडियम सल्फेट वही है बेरियम क्लोराइड आपको फिर दिख गया यहां पर बेरियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बोला भी था तो आपको पता है बेरियम क्लोराइड पहले डिस्कस कर चुके हैं प्लस यहां पर क्या डाला है सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट है तो आपको पता है कि दो सॉल्ट का रिएक्शन का मतलब क्या होगा इट इज ऑलवेज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये वाला पार्ट क्या होगा इट इज बेरियम सल्फेट हो जाएगा बेरियम सल्फेट इज अ वाइट पीपीटी फटाफट निकल जाएगा प्लस आपका टू एन बन जाएगा ये आपका सोल्यूशन में ही रहेगा इसे एक्वस लिख देंगे और ये भी आपका एक्वस है ये भी आपका एक्वस है सो वॉट डू यू ऑब्जर्व तो रिएक्शन मत लीजिएगा ऑब्जर्वेशन में रिएक्शन तो सेकेंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट यू कैन से वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज ऑब्जर्व ठीक है एंड यू कैन राइट द रिएक्शन हमेशा रिएक्शन लिखने में आपको फायदा ही है याद चार पांच बार लिख लीजिएगा कर लीजिएगा गारंटीड है नंबर कटेगा ही नहीं आपको फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा ओके सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और कुछ है नहीं इसमें ठीक है ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे हो एक झटके में गिरा दो तो क्या दिक्कत है एक झटके में सब बन जाएगा ड्रॉप बाय ड्रॉप बना रहे हो तो आपको दिख रहा होगा यहां पर जब कोई प्रसिड बनते हुए दिखेगा नेक्स्ट पॉइंट चाइना डेस कंटेनिंग कॉपर 
पाव पावर लिखा पाउडर होगा वायर गेज है ट्राइपोड स्टैंड बर्नर नाउ हीट हीट अचानक इज कंटेनिंग अबाउट वन ना कॉपर पाउडर सो वेन बी सेगिंग कॉपर पाउडर और खुला हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा है ना क्या देखिएगा क्या होगा यहाँ पे हीट करो तो ये क्या होगा इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी ऑक्सीजन बगल में सो इट इज गोइंग टू फॉर्म वॉट कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड इज अ ब्लैक कलर कंपाउंड पहले लिखा था मैंने ब्लैक सॉल्ट सो वॉट यू ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन क्या रहा ये आपने टू टेंथ कर लिया टू टेंथ हो गया ऑब्जर्वेशन क्या होगा द रेडिश ब्राउन कलर कॉपर चेन कन्वर्ट इन टू ब्लैक सॉल्ट ये हो गया ना वॉट यू वॉट हैपन इफ यू पास हाइड्रोजन गैस थ्रू इट ऑन अटेड कॉपर ऑक्साइड तो ये कॉपर ऑक्साइड है इसमें अगर आपने एच टू गैस पास कर दिया तो ये रिड्यूस हो जाएगा ये भी हम लोग कर चुके हैं और आपका एच टू बन जाएगा तो ऐसा रिएक्शन आपका बन सकता है बोल सकता है रेडिश ब्राउन सॉल्ट ए ऑन हीटिंग इन एयर गिव्स अ ब्लैक कंपाउंड बी द ब्लैक कंपाउंड बी व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस एट हाई टेम्परेचर इट प्रोड्यूस कंपाउंड ए आइडेंटिफाई ए एंड बी ओके सो ये चीज आपका हो सकता है क्वेश्चन तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से याद होना चाहिए बहुत लाइकली है कि इस तरह क्वेश्चन आपको दिखेगा ओके दिखेगा ही दिखेगा क्लियर वन पॉइंट वन वन ओके नेक्स्ट देखिए ऑलमोस्ट सारे के सारे हम लोग एक्टिविटी इसमें कवर अप कर चुके हैं अभी पहले वाले पार्ट में नाउ सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं टू एक्टिविटी टू पॉइंट वन यानी एसिड बेसिस में चले गए ठीक है ना पहले एक्टिविटी में यहाँ पे कई सारे एसिड दिए हुए थे एंड वी हैव टू डू वॉट हमें यह पहचाना था कि कलर वलर क्या चेंज होगा कैसे होगा ऐसे क्वेश्चन जो आपकी एग्जामिनेशन में अब एग्जामिनेशन रिलेटेड बात करें तो क्वेश्चन आपका आएगा फिनोपथिल में क्या कलर चेंज होता है मिथोलॉज में क्या चेंज होता है इंडिकेटर्स की बात होने जा रही है ठीक है तो ये अलग अलग चीजें जो दी गई हैं उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्ट करेगा नहीं करेगा वट इज द नेचर ऑफ द कंपाउंड कैसे आपका ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा इज इट एस्टिक एसिड एसिल सल्फ्यूरिक एसिड ये सब एसिड है दिस इज एसिड ये एसिड है ये एसिड है एसिडिक एसिड एसिड है हाइड्रोक्साइड बेस है कैल्शियम एसिड बेस है तो जो बेसिस हैं उनका एक अलग अलग चीजें होंगी अलग उनका रिएक्शन मैकेनिज्म होगा मतलब वो जो फिनोप्तरीन अगर आप इंडिकेटर यूज करते हो तो वो क्या करेंगे एसिडिक मीडियम में कलरलेस हो जाएगा और अल्कलाइन मीडियम में क्या हो जाएगा अल्कलाइन मीडियम में वो आपका पिंक कलर हो जाता है तो यही पार्ट है बाकी आपका देखिए मैग्नीजियम हाइड्रोक्साइड में फिर से बोल रहा हूं इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इट इज अ वीक बेस प्लीज अंडरस्टैंड आपके पेट में जाने के बाद जितना एसिल रिएक्ट करना उतना रिएक्ट करता है आपके पेट में अगर एम जी ओ फोल्टोस बच जाता है तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता पेट को बहुत ज्यादा एच सी एल की मतलब जो आपको एक्स्ट्रा है एसिडिटी जो प्रॉब्लम आती है उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद वो अगर पेट में बच गया है दैट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी प्रॉब्लम आप समझिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर आप सोडा यानी सोडियम बाइक कार्बोनेट यूज कर रहे हो लाइक इनोनो पीते हो तो अगर इनो आपने ज्यादा पी लिया है तो जो एन बच जाएगा वो आपके पेट में अल्कलाइन नेचर बढ़ाएगा दिमाग को बोलेगा यार बेसिक नेचर बढ़ गया पेट में एसिड होना था बेस हो गया तो मोर एंड मोर एसिड विल बी मतलब होता है ना विल फॉर्म ब्रेन बोलेगा और एसिड प्रोड्यूस करो तो आपको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है बिकॉज इस एन एनए जो बच गया है उसने सोल्यूशन को अल्कलाइन बना दिया है आप ज्यादा एसिड चाहिए उस जो रिमेनिंग आपका जो बेस या सॉल्ट बचा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है इसलिए याद रखिएगा ये सॉल्यूबल पानी में बहुत नहीं है इसीलिए इसका सस्पेंशन आराम से बन जाता है थैंक यू सर सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट वट डज इट मीन इट सिंपली मीन दैट When you just when you just add magnesium hydroxide to water, it is not going to ionize much. If there is no ionization, very less ionization, that means there is very less amount of OH minus present in the solution. That is why it is not a very strong base. It is a weak base. Categorize the weak base. Now, when it goes inside your stomach as milk of magnesia, then what is going to happen? Clearly, यहाँ पर क्या होने वाला है in the stomach? 
इट इज गोइंग टू रियक्ट विद एच सी एल प्रेजेंट एच सी एल जो है उसे रियक्ट करेगा वेन इट रियक्ट विद एच सी एल सो इट इज गेटिंग कंज्यूम फॉर्मिंग मैगजिम टू द राइट नो इशू इट इज सॉल्ट बट इफ एक्सेस ऑफ एम जी ओ एच इज लेफ्ट इन द स्टमक देन दिस इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज अ वीक बेस सो इट इज नॉट गोइंग टू आईनाइज इट विल बी स्लोली इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट बट इफ यू टेक सोडियम बाय कार्बोनेट लाइक इनो सोडियम लाइक दैट if we consume more of it then what is going to happen if this sodium bicarbonate is left unreacted in the stomach it will make the stomach alkaline in nature that means the ph level will increase it may not uh, just cross 7 it is going to the normal ph value is one around 1 as it is 1 so it is going to increase the ph with respect to that level so what is going to happen now the brain will indicate okay produce more hcl more hcl so that the ph of the stomach is restored as a result more of acid is formed and this will lead to a case of hyperacidity so for using as an anti acid if one of the cases you are having a problem then okay you know ya yeah, uh, any sodium bicarbonate based uh, anti acids are good but if we talk about a, a something a problem that persists for long then magnesium hydroxide suspension is a much better alternative because once reacted it is going to neutralize that is my purpose is solved if unreacted it will be flushed out of the body excreted out without causing any harm okay so that is why and more often i was saying that since it is not going to ionize much so it will be suspended small some particles will be there it will be suspended form it will be in suspended form it will it will suspend means it will be there in the solution it will precipitate out also that is why we say that normally while you are while taking up jalucel or something like that please shake the bottle so that whatever suspended particles are inside that are settled down will now be in the as a part of solution and then take because this particles will now go inside so if you will just take it without shaking the particles that are suspended out so more of water will be there which is not going to uh, this is not very good uh, drug so the efficacy of the drug is going to decrease okay so this is all about the uh, acidic strength part uh, how are we classify dilute and concentrate simply means that you are adding more of water less of acid so it's dilute somehow if acid is more and water is less it is concentrated okay so everything if it is an acid so there are two indicators that we normally use one is methyl orange another is phenolphthalein the more common is phenolphthalein phenolphthalein becomes what it is colorless in acidic medium and it is a uh, pink in so color in the basic medium we will talk more of olfactory indicators also later on okay so let us start next so activity 2.2 is talks about what some finely chopped onion so here we are going to reduce the all factor indicators onion is one of them all factor indicators are those indicators where we use smell as one of the characteristic as one of the identifying uh, property so in general what you will see that in basic medium the smell is gone in acidic medium it is retained in basic medium it is gone in general not always but in general if you talk about acidic medium the smell will be there the basic medium there will be some difference it is gone so onion is there all factor indicators related to smell okay example are three that we have to understand is onion there are another one is vanilla na no and Third, third one, chloral. Chloral. Okay, chloral. So all these will behave differently as per the smell goes on, as per the smell with respect to smell, and we will say that uh, the smell is almost gone in the basic medium and acidic medium. It is there, it is retained. Okay, you can see that. What is there? Uh, then. 
take this to a clothes, clothes stretch and check their order and keep them on a clean surface and put few drops of SCL. So SCL, there is no difference and few, do, few drops of NaOH, then the smell is gone. Okay, so this is the activity that we have to understand. Now, activity 2.3. So olfactory indicators are very important. You, you, the question that can be asked is, what are olfactory indicators? Number one, number two, uh, give three examples. Num and the same, and third one is, if we have some clothes dipped in clove oil and they are exposed to SCL or NaOH, then what will the difference in what 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 will the change in observation that you will see? What will you observe? Okay. So all these questions are very very important. Please write it down clearly. Okay. There is no reaction, just your words will go into fetch you marks. Activity 2.3, what is there? Here we have hydrogen gas bubbles. Okay. And we have a candle and we have a soap solution. So fill with something like that. We have zinc granules. Okay. This we have done earlier also. So these are zinc granules. Granules, I have told you that they are small particles. So they have a large surface area because of this reaction will be faster. This is a dilute sulfuric acid. I told you that we cannot use concentrated sulfuric acid because concentrated sulfuric acid is, a, is an oxidizing agent and it is going to react with hydrogen gas. Hydrogen gas will react with it forming H2O and H2SO4 is going to reduce it to SO2. So, these are all reactions that we don't want. And we are using a soap solution. So, soap, why soap is there? Because we are going to test it. This is the soap solution. Here we want soap bubbles to form. Now, if we take just water, so the bubbles will start bursting out here only. We will not see bubbles coming out. Okay. If we use soap bubbles, then there is a possibility that the bubbles will be there filled with hydrogen. So this is what we want because we want to test it with a, for the pop sound. If we bring a candle here. So soap gives me the flexibility to have bubbles which are filled with hydrogen that can be tested. Uh, uh, by a candle okay uh, you can test it uh, it is going to move up and you can test it there itself so this is all about this one hydrogen gas is going uh, from here it goes to pass here passing here so this hydrogen gas will be evolved from this delivery tube from this side okay the reaction is very simple you know it very well the reaction simply is zinc solid plus H2SO4 dilute will give you ZNSO4 plus H2. This is our gas. This is what we are going to test. Okay. Very clear. Very clear. Okay, Vacharok, any doubt? Next. Place a few pieces of granular zinc metal in the test tube, add 2 ml of hat. Okay. Instead of HCl, we are using the same uh, same setup. And uh, instead of using HCl, we are using NaOH. So please understand NaOH is a base. Base plus metal. In general, no reaction. But if we have a amphoteric metal, Amphoteric metals. In our course, it has to be aluminium, zinc. You can use PB also, SN also, but not required. Only these two are more important. So, if these are amphoteric metals, then reaction is going to take place. If you add uh, calcium to it, no reaction. Magnesium, no reaction. Okay. So, amphoteric, so what is going to form here? If we write NaOH plus Al, so it is going to form what? NaAlO2 plus H2. Okay. Now, balancing becomes very important. Here we have to add some one water here. So, if we add water here, what is the unbalanced form that we have? 2H3, this is 3H here, aluminium is balanced, sodium is balanced, 
hydrogen we have to add water here so hydrogen is not balanced oxygen is balanced uh, hydrogen here is 3 here is 2 so I will write 3 by 2 balance so what you can do take this to this side multiply by whole equation by 2 what you are going to get 2H2O 2NaOH 2AOL 2NaLO2 and 3H2 this is the final answer so if you know the reaction you have to practice it first of all if you know the reaction well and good if you don't know it and they are not asking for a clear cut balanced reaction then try to avoid making mistakes here you if you want to balance it please understand here we have to add water otherwise you will not be able to balance okay so what do you observe you observe that zinc or even aluminium can react with uh, NaOH to form some salt which is here what is this sodium aluminate and hydrogen gases evolved these hydrogen gas can be tested by what for the pop sound so same apparatus that we have seen here so instead of instead of uh, acid we are using what we are using NaOH everything remains the same so this proves that zinc is my or aluminium is my oh yeah pe aluminium hai so let us change it aluminium can also react with this and zinc is there so zinc plus NaOH will give you Na2 ZnO2 plus H2 so just multiply by 2 there is no need to add H2O it is balanced this is sodium zinc it these two reactions are very 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 important as this proves that they are amphoteric in nature okay so please note down all this reaction they are very very important activity 2.4 okay next activity 2.5 here we are talking about cal uh, sodium carbonate and we are adding HCl so we know that salt and in particular weak acid strong base plus some acid so what we will get another salt we will get and weak acid is going to come up so here what we have we have Na2CO3 plus HCl will give you NaCl plus H2CO3 this is a weak acid that is coming out and this H2CO3 is nothing but H2O plus CO2 weak acids like Na2CO3 is going to decompose like this so what is the final reaction final reaction is Na2CO3 plus 2HCl just to balance it gives 2 NaCl H2O just remember this thing it's very easy so this is basically the reaction here we have aqueous solution aqueous this one aqueous this is my liquid and this is my gas and to test this thing we have co2 we have calcium hydroxide solution it is a lime water test turns lime water milky lime water milky one thing however if excess excess co2 is passed so milkiness disappears And I hope you can write the reaction very well. Calcium hydroxide plus CO2 will give you calcium carbonate. You can write it down. Calcium hydroxide plus CO2 will give you calcium carbonate plus water. And calcium carbonate plus you have H2O plus CO2 excess is going to give you calcium 
बाय कार्बोनेट विच इज अ क्लियर सोल्यूशन सो ऑल दीज रियक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट इट टू थ्री टाइम्स एक्सप्लेन I mean, you are the best judge. So try to explain yourself how I can write this reaction. Try to balance it. This is a white precipitate, so milk. So it will appear like a milky suspension. Okay, so everything will become white like milk. So this is our another one activity two point five. I hope it is very clear. Next is two point six. Take two mL of diode and air solution in a test tube, and uh, two drops of phenolphthalein. Okay, phenolphthalein is basically it is. This is the indicator. Important thing is it is synthetic indicator. That means it is not natural, and it is basically pink in basic and. Colorless in acid. So, is it a pink in acid? Sorry. So, is it a pink in acid? No. No. Colorless. If you just take the pH below, it will become. It turns colorless, isn't it? So, pH below pH decreases means what? It is becoming more and more acidic. Just take it out. I think this is correct. So phenolphthalein is colorless in acidic solution and alkaline uh, in basic solution. It is basically, ha, huh, it is pink in color. So what is alkaline? I have just told one thing. So alkali, alkali is also important. In these are soluble base. soluble bases. Always give example. Example any of which, so that there is no point, there is no uh, doubt that you get full marks. You can fetch full marks. Okay, this is the thing. Now what the whole story is? Now add a few drops of any of which to it. So what is going to happen? Any of which again becomes pink after you have added this one. Acid. What is the why did the color of the phenolphthalein change after the addition of acid? Because it reacts with the acid to form a colorless solution. Okay. We'll now add a few drops of NaOH. It becomes again pink. Does the pink color of the phenolphthalein reappear? Answer is yes. Do you think what this has happened? Why do you think this has happened? Because now now this is reacted with the base to form the same. Okay. So they have. Reacted because now the solution has become what you like because adding any way the solution will become an alkaline in nature and the phenolphthalein is pink in color in alkaline solution. Any doubt? Any doubt? No, sir. So this is your activity two point six. Clear that both. So it's not okay. Okay, take a small amount of copper oxide in a beaker. We know the copper oxide is very very common thing that we have to take copper oxide in a beaker. So CuO, it is a black solid. Please understand. We have in the first slide only we have taken this thing, and we have added that Cl. If it is going to react, it is going to form CuCl2 and H2S4. Very clear. So this HCl has to be two. So it is balanced now. Now you have taken solid. You have added a Cl, which is aqueous. So you will get aqueous, and you will get L, which is a liquid here. Now copper salts are basically blue solution. So it is blue. I told you Cu two plus is a blue color solution, deep blue solution. So what is the final observation that you will have? You will have what the black color solid dissolves, and the solution turns blue. Okay. So what happened to the copper oxide? It gets dissolved. It reacts with the HCl, gets dissolved, forming. We will not say exactly dissolved, but it, it is. You can say it reacts with the HCl to form copper chloride. It is getting consumed. Dissolution means what? There is no chemical change. So we will avoid the word dissolve. It will say it is going to react with HCl, 
to form copper chloride which is which is a blue colored solution which is a blue colored solution so what's the blue colored solution okay so this is activity 2.7 all these questions can appear in your examination either in the form of some a gives b sort of thing riddle form or it can come in examination what do you observe so these are very 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 important reactions please do note all the balance reactions all the reaction how to write the reaction and the color activity now here is 2.8 take solution of glucose alcohol sulfuric acid and Sector, to know fix two nails like this and what you will see does the bulb glow in all cases so we are talking about the bulb glowing so what is the logic behind it anything which is the good electrolyte which can form uh, ions will definitely uh, allow the current to pass through it and the bulb will glow if it is a strong electrolyte the bulb will glow well, the, it will bright because it in the bright color and if it is a weak electrolyte then also it will glow but it will be dim isn't it it will be dim so weak acids weak bases will give you will in this in that case the bulb will glow but it is dim if you take about the glucose then there are no ions in that case the bulb is not going to glow okay, because the current cannot pass through a solution which is consisting of only glucose which does not produce any ions so in case of glucose in case of alcohol also there is no uh, uh, the bulb will not glow in case of hydrochloric sulfuric acid it is going to glow okay if we are taking sulfuric acid it is going to glow uh, okay we have done all this in acetic also acid also it will glow but uh, it will be dim okay so the concept behind is that acids strong acids and strong bases or well, even acids and bases are strong electrolytes they produce ions which because of which by virtue of which the solution becomes electrically conductive okay so this is the case i hope you are writing everything now here again preparation of HCl gas this is important thing what we are doing is we are taking NaCl we are using constant h 20 4 because we know that HCl is going to produce so NaCl plus concentrated h 20 4 concentrated so it is going to form what Na2SO4 plus HCl okay so we are interested in hcl because hcl is a gas so this gas will move up like this okay now if it is a dry gas then it is not going to react with it is not it will not behave as an acid so if you are directly using this thing this hcl passes through this moves here it because it is moist and this is also moist liquid paper so you will get what blue litmus red so in acidic condition we will get blue litmus red but if we use a guard tube containing calcium chloride the calcium chloride is a drying agent it is a drying agent so if we are using a guard tube if we are using a guard tube the acid flows from here it comes out it forms a dry acid and if we are using a dry SCL and we are exposing it to a dry litmus paper, since SCL is not a uh, acid in dry SCL not an acid, so there is no change in color. But if we take a moist litmus paper like what we have taken in our case, so again this HCl will gain this moisture, and again what you will have, you will have a change in color. So dry SCL does not affect dry litmus paper. But it will affect moist litmus paper because moisture is present in the litmus paper itself. It will react with the moisture to produce what H plus ion, and that H plus ion will give you the color change. Will give you the color change. So this is important. What is the use of this guard tube? So this is important. On the basis of the activity, what do you infer about the acidic character of HCl gas? 
So dry acyl is not acidic. Acyl solution is acidic in nature. Okay. So clear cut you have to write. What do you infer? What do you infer? Okay. So just one doubt. Yeah. वैसे रिएक्शन तो समझ में आ गया था मुझे लेकिन सर हाउ डज लाइक एच सी एल इज नॉट ए वीक एसिड या सो हाउ डज एच सी एल कम आउट एंड एच टू एस ओ फोर टेक इट्स प्लेस एच सी एल इज अकर एसिड एच टू एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर इज वन स्ट्रॉगर एसिड देन एच सी एल ओके Let us take the last one. Activity two point one zero. Take ten ml of water in a beaker. Add few drops of concentrated H two O four and to it and swirl the beaker slowly. Touch the base of the beaker. Is there a change in temperature? Okay. So please understand. This is what this is the. For example, what we are doing is dilution. What is dilution? Dilution is adding more water. We are adding more solvent. adding more solvent solvent here is water so when we are taking concentrate acid if if we add water so it will become dilute acid please understand this reaction is generally exothermic in nature so you will get heat so exothermic reaction dilution of concentrated acid is generally an exothermic reaction so what do you expect if you have taken h2s of 4 and you are adding water to it it is is there a change yes temperature changes and temperature is actually is going to increase is this an exothermic or endothermic it is definitely an exothermic reaction same thing will happen with the sodium hydroxide also so strong acid and strong bases these are basically strong acid so this is definitely going to react to form dilute acid but we will be having heat here so the reaction will be exothermic and we will get the test tube will be become hotter hotter one very very important thing please understand about dilution is there are two different ways by which we can add it or uh, this con dilute it number one add water to conch acid second method can be adding concentrated acid Water. Right. What is the difference between two? So what we are going to do is, we have a beaker. Suppose this is a beaker. One is full of concentrated acid, and you are adding water drop by drop. In other case, we are taking water here. Large amount of water, and we are adding acid to it. Like Congress is doing. Which is the better method, and why? Please understand. In this case, this is a much better method than this one. This we should avoid doing it. Why we should avoid doing it? Since it is an exothermic reaction, and while adding water to it, some of the water molecules may evaporate or may uh, they, the temperature will be high, so it will what it will start what spotting the uh, the acid molecules or drops will be moving here and there. So because of the exothermic reaction, the water molecules will evaporate, leading and this will be uh, consisting of acid also. So what is going to happen? because of heat the there will be spurting of acid there will, uh, the what the acid molecules will start moving out 
and it will be dangerous for the person who is standing there who is doing the experiment so it will be an uncontrolled process okay is something like you are adding water to a very very hot oil what is going to happen the oil will come back to you and that will create a very uh, uh, condition a very 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 dangerous condition in this case because the heat is going to produce since we are adding drop by drop heat amount will be very less and because water has a very high heat capacity specific heat capacity we can say that is how much energy it can absorb before it the temperature rises to by 1 degree centigrade the temperature will not rise much because water has a very high heat specific heat capacity it can absorb very high amount of energy so that spurting is not going to take place number one even though spurting is there more of water will be there so it will not be that much dangerous as in this case so what we normally do is we take a large amount of water and we add acid to it that is a better way the best way and the more safer way for diluting a strong uh, concentrated acid i am saying strong concentrated because because we are taking a strong acid and we are trying to dilute for example h2so4 this will not be a very much problematic case in case of acetic acid because it is a weak acid the heat evolve will be less number 1 and number 2 there will be very less ionization so there is no much difference i mean there is not it is not going to be very great difference but in hcl in h2so4 we should always do this thing okay so for this session it is over uh, we have covered till what activity 2.10 in our next session we will continue from here we will try to complete this chapter in the next session and uh, we will discuss all the important questions so please be ready with the question part